continuamos en el contexto y se elevan las estadísticas porque vamos a hablar de un nuevo atentado en contra de operadores del transporte público. En esta oportunidad ha ocurrido en el interior de la República Guatemalteca, específicamente en el departamento de Quetzaltenal. Y es así como lo decíamos, que es difícil establecer las estadísticas porque estas suben en cuestión de días, de segundos. Y también nos reportan un accidente, bueno, un ataque armado en el periférico de Quetzaltenango a un bus, a un transporte colectivo que ha dejado a dos heridos y se están trasladando al hospital regional de Quetzaltenango. Una situación que se habla de la ciudad capital, de las constantes extorsiones, sin embargo, este mal también se ha expandido a otros departamentos del país. Lamentable, definitivamente, en el peor de los casos, pues hay que hablar de personas muertas, en el mejor de los casos sería las personas heridas, pero hay que pensar también, por supuesto, en las secuelas que esto deja. Hablamos de personas y lo hemos documentado en distintas ocasiones, de personas que a veces han quedado en una silla de ruedas o postrados en una cama, con vida sí, pero repito, las secuelas son graves. Hablamos de personas heridas y hay que pensar también de todo lo que esto viene a arrastrar. En la parte económica, la carga para su familia es muy, muy complicado, sobre todo si pensamos en el impacto psicológico. El piloto y el ayudante han sido ya identificados, los heridos por este ataque armado en el periférico de Shela. Eh, ahí es como nos resaltaba la información, vemos específicamente cuando ya se está realizando la investigación. El piloto identificado como Álvaro Navarro y el ayudante del bus, Byron Soto, que resultaron heridos tras este ataque armado que se registra en horas de la tarde en el periférico de Quetzaltenango. La imagen que también es compartida por bomberos que asisten, la emergencia donde obviamente están recabando la información precisa y ahí es donde están tratando ya dándole los primeros auxilios a las personas que son ya trasladadas al hospital regional de Quetzaltenango. Muy lamentable, definitivamente, información de último momento que usted conoce de primera mano acá en TN23. Vea usted, ahí está la imagen también que muestra eh, justamente uno de los agujeros que quedó en este autobús de la cantidad de disparos que fueron percutados en contra de estas personas. Afortunadamente, no hablamos tampoco de pasajeros heridos. Se desconoce si la unidad al momento del atentado eh, llevaba realmente pasajeros, se dirigía quizá a algún estacionamiento. 